English. Sì, malvolentieri è giusto perché il ragazzo comunque ha dimostrato grandissima professionalità, ha dimostrato grande attaccamento, ha fatto un'ottima partita a Pesaro, ieri quando ha salutato il gruppo era dispiaciuto perché comunque questo è un bel gruppo ed era dispiaciuto di andare via, però sicuramente troverà gli stimoli in una nuova piazza, quella di Francoforte con una bellissima arena, un bel palazzetto, un bel campionato dove avrà sicuramente più minuti rispetto a quelli che avrebbe trovato probabilmente qui da, da adesso in avanti. E dopo English? Eh, dopo English c'è Phil Goss, <ride> firmato per il proseguo della stagione. Quindi... Questo significa che avete scelto l'esperienza al rookie? Sì, eh, nel momento in cui è arrivato Phil con un contratto di due mesi poi è stato il campo e il coach a, a prendere le sue decisioni e ha scalato la graduatoria diciamo, interna del ruolo de, delle point guard e abbiamo deciso di, di tenere Phil per il resto della stagione Senti, è chiaro che fino a febbraio purtroppo per noi non avremo due ragazzi due un titolare e un, e un cambio sì, purtroppo questo ci obbligherà rispondendo un po' alla domanda che mi hai fatto prima ad intervenire in qualche modo sul mercato un giocatore lo, lo stiamo no, no, c'è Alessandro che sta lavorando non c'è tutta questa fretta ti dico la verità però sicuramente c'è necessità di integrare il roster con un, con un nuovo giocatore eh, sicuramente perché un, comunque un giocatore che, che possa giocare nel ruolo da tre, di, di tre che poi sia 2-3 o 3-4 lo decideranno coach e GM però dovrà sicuramente poter occupare il ruolo di ala piccola eh, purtroppo i due infortuni sono in quel ruolo Joseph e Donzelli sono, hanno praticamente lo stesso ruolo adesso a dicembre guarda Preferirei che di mercato ne, ne parlasse Ale, e comunque il mercato offre sempre qualcosa, a prescindere dal mese di riferimento, c'è sempre movimento, gli agenti sono sempre in, in azione per muovere il mercato, per muovere i giocatori, quindi qualcosa effettivamente c'è sempre. E adesso vediamo, il, ci sono le squadre che terminano la prima fase delle coppe che sicuramente quelle che non, non hanno fatto il passo, il, il gradino per andare alla fase successiva alcune iniziano a, a liberare alcuni giocatori ma non è questo il caso nostro noi, noi siamo attenti e vigili per integrare il giocatore che possa servire a completare le rotazioni E che comunque dovrebbe avere lo status di Bosman A? No, in realtà potrebbe avere anche lo status di Bosman B ma non vogliamo un Bosman B perché significherebbe finire visti siccome ne abbiamo uno solo a disposizione sarebbe meglio occupare una, una casella da, da Bosman A o, o da italiano il mercato degli italiani è abbastanza scarso come sempre da un po' di anni a questa parte specialmente nel, nel prosieguo della stagione sì, diciamo che gli italiani si riescono a firmare più facilmente a inizio anno poi chi ce li ha eh, non, non se li lascia sfuggire